இரட்டை பதிவு முறை மற்றும் முழுமை பெற பதிவேடுகளுக்குள்ள வேறுபாடுகள் இப்ப பாருங்க நம்ம இப்ப பார்த்த அந்த இயல்புகள் குறைபாடுகள் இப்ப முழுமை பெற பதிவேடுகளை பத்தி என்னென்ன பார்த்தோமோ அதை வச்சு நம்ம சிம்பிளா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த முழுமை பெற பதிவேடுகள் எல்லாமே வந்து என்னவா இருக்கு அப்படின்னா தப்பா அதாவது என்ன சரியானதா இல்ல நிதிநிலையை கண்டுபிடிக்க முடியாது பற்றுத்தன்மை வரவுத்தன்மை ரெண்டே எழுத எடுத்துக்கிறது இல்ல இருப்பாய்வு தயாரிக்க முடியாது அந்த மாதிரி ஒரு நெகட்டிவான அதாவது என்ன சொல்றது சரியா இல்லாத மாதிரியே வரும் அப்ப அதை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் இரட்டை பதிவு முறைக்கு எழுதிடலாம் சரியா இப்ப உங்களுக்கு இது வந்து ஃபைவ் மார்க்ல கேட்பாங்க அஞ்சு பாயிண்ட் நீங்க எழுதுங்கன்னா போதும் நம்ம வந்து சிம்பிளா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எப்படி நடவடிக்கைகளை பதிவு செய்து நடவடிக்கைகளை பதிவு செய்தல்னா என்ன இரட்டை பதிவு முறையில என்ன பண்ணுவாங்க பற்று வரவு ரெண்டு தன்மைகளையும் பதிவு செய்யப்படுகின்றன ஆனால் முழுமை பெற பதிவேடுகளில் என்ன பண்றாங்க பற்று தன்மை வரவு தன்மை முழுமையா பதிவு செய்யறது இல்ல பற்று தன்மை மட்டுமோ அல்லது வரவு தன்மை மட்டுமோ தான் பதிவு செய்யறாங்க இது ஒரு ஃபர்ஸ்ட் டிஃபரன்ஸ் ரெண்டாவது பராமரிக்கப்படும் கணக்குகளின் வகைகள் என்னென்ன கணக்குகள் பராமரிக்கிறாங்க நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் இந்த இரட்டை பதிவு முறையில் என்ன பண்றாங்க ஆல்சார் கணக்கு சொத்து கணக்கு பெயரளவு கணக்குகள் முழுமையாக பராமரிக்கப்படுகின்றன ஆனா வந்து முழுமை பெறா பதிவேடு அதுலயே இருக்கு முழுமை பெறா பதிவேடு அப்ப கண்டிப்பா என்ன இருக்காது முழுமையா இருக்காது அப்ப என்னது ஆல்சார் கணக்கு ரொக்க கணக்கு மட்டும்தான் தயாரிக்கிறாங்க என்ன தயாரிக்கிறது இல்ல சொத்து கணக்கு பெயரளவு கணக்கு தயாரிக்கல ஏன் அவங்க ரொக்க கணக்கு தயாரிக்கிறாங்க அப்படின்னா தனியார் வாணிகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்களுக்கு எவ்வளவு ரொக்கம் வந்திருக்கு எவ்வளவு ரொக்கம் செலுத்தி இருக்கிறோம் அது மட்டும் இருந்து அவங்களுக்கு போதுமானதாக இருக்கு அதனாலதான் அவங்க என்ன பண்றது இல்ல மற்றது எல்லாம் தயாரிக்கிறது அது ஒரு டிஃபரன்ஸ் மூணாவது இருப்பாய்வு தயாரித்தல் நம்ம பார்த்தோம் இந்த இரட்டை பதிவு முறையை பொறுத்த வரைக்கும் இரட்டை பதிவு முறைங்கிறது என்னது எல்லாமே கரெக்டா இருக்கும் அப்ப எல்லாமே அதுல பண்ண முடியும் ஆனா முழுமை பெற பதிவேடுங்கிறது சரியா இருக்காது அப்ப அது பண்ண முடியாது அதை வந்து ஃபர்ஸ்ட் நீங்க ஒரு மைண்ட்ல வச்சுக்கணும் அதை வச்சுதான் நீங்க எழுதணும் இப்ப இந்த இருப்பாய்வு தயாரிக்கிறோம் இருப்பாய்வு தயாரிக்கும் பொழுது என்னது கணக்கேடுகள் பதிவு செய்து இருப்பாய்வு எதுக்காக தயாரிக்கிறோம் உங்க சரித்தன்மையை சோதித்து பார்க்க இருப்பாய்வு தயாரிக்க முடியும் இந்த முழுமை பெறா பதிவேடுகளை பொறுத்த வரைக்கும் கணக்கேடுகளின் சரித்தன்மையை சோதித்து பார்க்கறது இருப்பாய்வு தயாரிக்கிறது கடினம் ஏன் அப்படின்னா இது வந்து இந்த தகவல்கள் என்ன இருக்கு முழுமையற்றதாக இருக்கு கணக்குகள் முழுமையற்றதாக இருப்பதனால என்ன பண்ண முடியாது இருப்பாய்வு சோதித்து சரித்தன்மையை சோதித்து பார்ப்பது கடினம் அந்த மாதிரி நீங்க பிராடா யோசிச்சு வச்சு எழுதணும் ஓகேவா புக்ல இருக்கிற மாதிரியே படிச்சு வந்து நீங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு மனப்பாடம் பண்ண வேண்டாம் அடுத்தது சரியான லாபம் அல்லது நட்டம் கண்டறிதல் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் நீங்க அந்த முழுமை பெற பதிவேடுகளோட கான்செப்டை நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் அப்ப நம்ம எழுதவங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் சரியான லாபம் அட்டது நட்டம் கண்டறிதுன்னா ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் இதுல வந்து என்னது இரட்டை பதிவு முறையில வியாபார கணக்கு லாப நட்ட கணக்கு எல்லாம் தயாரிக்கிறதுனால லாபம் சரியான லாபம் அல்லது நட்டம் கண்டறிய இந்த வியாபார கணக்கு லாப நட்ட கணக்கு எல்லாம் தயாரிக்கப்படுது ஆனா முழுமை பெற பதிவேடுல என்ன பண்றது கிடையாது முழுமையான தகவல்களை பெற எந்த வியாபார கணக்கு லாப நட்ட கணக்கு இது வந்து என்னவா இருக்காது துல்லியமாக இருக்காது அதே மாதிரி என்ன இருக்குது லாபம் நட்டமும் துல்லியமாக இருக்காது அதான் அடுத்தது நிதிநிலையை கண்டறிதல் நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறேன் நிதிநிலையை கண்டறி உண்மையான நிதிநிலையை அறிந்து கொள்ள என்ன பண்ணலாம் இரட்டை பதிவு முறையை பின்பற்றுறதுனால இருப்பாய்வு இருப்பு நிலை குறிப்பு ஏதாவது இருப்பு நிலை குறிப்பு தயாரிக்க முடியும் ஆனா இதுல என்ன பண்றது இல்ல மட்டும் சொத்துக்கள் மற்றும் பொறுப்புகள் வெறும் மதிப்பீடுகள் முழுமையற்றதாக ஏன்னா முழுசா அவங்க எடுத்துக்கிறது இல்லை அதனால துல்லியமாக தயாரிக்க முடியாது நிதிநிலையும் உண்மையானதாக இருக்காது லாபமும் உண்மையானதா இருக்காது நிதிநிலையும் உண்மையானதா இருக்காது பொருந்தும் தன்மை நாம மீனிங்லயே பார்த்தோம் இரட்டை பதிவு முறையில இது எல்லா அமைப்புகளுக்கும் பொருந்தும் இது யாருக்கு தான் தனியால் வாணிகம் கூட்டான் மேல ஏன்னா தனியால் வாணிகத்துல யாரு கொஸ்டின் கேட்கறது பார்த்து இல்ல என் எதை பற்றி பின்பற்றீங்க எப்படி பண்றீங்க என்னென்ன அதனால அவங்களுக்கு என்ன கிடையாது அவங்க இந்த இதை பின்பற்றவும் மாட்டாங்க அப்ப அவங்களுக்கு மட்டும்தான் கூட்டாண்மை நிறுவனங்களுக்கு தான் பொருந்தும் அவங்களுக்கு இது ஓகே அப்படிங்கும் பொழுது அவங்க என்ன பண்ணிக்குவாங்க அக்செப்ட் பண்ணிக்கலாம் அதான் அடுத்தது நண்பகத்தன்மை இது வந்து என்னவா இருக்கு அறிவியல் பூர்வமான கொள்கைகளையும் அதே மாதிரி அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்டு கணக்கியல் கொள்கைகளையும் பயன்படுத்துவதனால இது வந்து என்னவா இருக்கும் உண்மையானதா இருக்கும் அதே வந்து இது என்னவா இருக்காது அறிவியல் தன்மை அற்றதால வந்து நண்பகத்தன்மை உடையதா இருக்காது அடுத்ததுல வந்து என்ன அப்படின்னா ஏற்பு தன்மை கணக்கேடு கணக்கியல் பதிவேடுகள் யாரெல்லாம் ஏற்றுக்குவாங்க அப்படின்னா இந்த இரட்டை பதிவு முறை வந்து அரசு நிதி நிறுவனங்கள் எல்லாருக்குமே என்னது ஏற்க அதே மாதிரி கஸ்டமருக்கு பணியாளர்களுக்கு பயனாளர்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே இது ஏற்புடையதா இருக்கும் அதே இந்த முழுமை பெற பதிவேடுகள் என்னது அனைத்து